Comment tirer meilleur profit dans nos relations Comment vivre de sorte à pouvoir obtenir le meilleur dans nos rapports avec les autres Je propose dans cette vidéo trois principes okay, que tu dois garder en tête et qui vont certainement t'aider. Première des choses, ce que les gens nous font ressentir est beaucoup plus important que ce que les gens nous donnent. Combien de personnes, en faisant le choix d'une amitié ou bien de leur partenaire, prennent le temps de se concentrer sur... Euh, l'apparence physique ou peut-être ce que ces gens ont à offrir. Pour les hommes, c'est certainement veiller à ce que la femme soit vraiment belle, qu'elle soit étincelante, qu'elle soit instruite. C'est pas mauvais, ok Et pour les femmes, ça va être un homme qui a de l'assurance, un homme qui a euh, des privilèges, de la facilité, un confort. Et rien de mal à tout ça. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg quand on veut s'épanouir dans une relation. Parce que la partie non visible et qui est la plus importante c'est ce que vous ressentez lorsque vous êtes aux côtés de ces personnes. Donc, je veux vous faire comprendre dans cette vidéo que ce que les gens vous font ressentir, ce que les gens vous font vivre, comment vous vous sentez aux côtés des gens est beaucoup plus important que ce que les gens ont à offrir. Ok Parce que ce que ces personnes ont à offrir va certainement vous amener à rentrer dans la relation, oui. Mais une fois que vous êtes dedans, comment est-ce que vous vous sentez aux côtés de ces personnes est-ce qu'il y a de la bonne énergie Est-ce que vous vous sentez vivre Ou bien est-ce que plutôt vous êtes dégoûté de la vie Vous n'avez pas vraiment envie de faire des choses, vous manquez de motivation. L'énergie qui vous entoure ou que vous recevez vous endigue constamment, vous fait perdre le moral. Donc, priorisez ce que vous ressentez. Quand vous êtes aux côtés d'une personne, comment est-ce que vous vous sentez Posez-vous la question est-ce que vous avez envie de revoir cette personne Est-ce que vous avez envie de partager avec cette, cette personne Est-ce que vous avez envie d'être à ses côtés hein? D'être constamment avec elle parce qu'elle vous, vous donne le sourire, elle vous dynamise, elle a une bonne énergie C'est ce qu'il faut vérifier les amis, d'accord Comment vous vous sentez aux côtés d'une personne est très, 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 très important. Ce que les gens vous donnent, c'est peut-être de l'argent, ok Le matériel, le confort, toutes ces choses, mais si vous n'avez pas la paix, il faut vous poser des questions. Okay? Les gens peuvent vous offrir du matériel. La plupart du temps, c'est le matériel, c'est l'argent, le confort. C'est après ça que énormément de personnes courent. Okay? Mais si vous n'avez pas la paix, si cette personne vous, vous manipule, elle est violente, elle est, elle est agressive, okay? elle vous frappe, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup à mon goût. Donc, priorisez vraiment ce que vous ressentez, les amis. Parce que ce qu'on vous donne comme matériel, comme argent ne peut jamais égaler okay, la paix, la quiétude, la sérénité que vous pouvez avoir aux côtés d'une personne. Donc, ce que vous recevez, ce qu'on vous offre, les cadeaux, tout ça, ce n'est pas la chose la plus importante. Okay? Ce n'est pas la chose la plus importante. Mais comment vous vous sentez, comment vous vous, vous sentez aux côtés de cette personne, bah, c'est tout. Donc, commencez dès maintenant à faire attention à comment vous vous sentez quand vous êtes aux côtés des gens. Faites attention à cela. Et vous saurez vraiment si ces gens de personnes méritent d'être à vos côtés ou pas. Donc, ce que les gens font ressentir, c'est la chose qui est la plus importante. Deuxième chose, ok Vous n'avez aucun contrôle sur ce que les gens disent de vous. Vous avez seulement du contrôle sur comment vous pouvez réagir face à ce que les gens disent de vous. Voyez comment c'est ça intéressant Je répète ça. Vous n'avez aucun contrôle. Okay? sur ce que les gens peuvent dire de vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher les gens, un, ex un exemple, de se moquer de vous, de dire du mal de vous, okay? de parler dans votre dos. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de le faire. Mais quand les gens font cela, vous avez le pouvoir, le contrôle sur comment vous pouvez réagir face à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si vous voulez leur donner raison, si vous voulez ré répondre à, à ces attaques, bah, vous avez le contrôle. Donc, une fois que vous avez le contrôle, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez décider d'ignorer simplement toutes ces personnes. Et c'est là le pouvoir. Donc, les amis, vous avez le contrôle. ok Que les gens ne vous tiennent pas en laisse. Ne soyez pas fatigués par ce que les gens disent de vous constamment. Parce que c'est lorsque vous donnez de l'importance à ces choses que ça vous atteint. ok C'est lorsque vous considérez ce que ces gens disent que vous êtes atteint. Mais si... Vous faites table rase, vous faites comme si vous n'entendez rien, vous faites même comme si ce n'est pas des gens qui parlaient. Eh bien, vous avez le comportement, l'attitude qui va vous procurer certainement de la joie et de la paix. Et moi, je vous encourage, je vous encourage. Le contrôle que nous avons, qui est de savoir quoi dire ou comment réagir 
face à ce que les gens disent, moi je préfère que vous ne disiez plutôt rien, ok Que vous faites comme s'il n'y avait rien en face, que les gens ne disaient absolument rien de vous. Et vous continuez votre route. Et ça, ça fait encore plus mal. Lorsque les gens vous médisent, lorsque les gens disent du mal de vous, vous piétinent, vous humilient, vous rabaissent, et qu'ils remarquent, eh bien, vous n'avez pas leur temps, vous ne réagissez pas à ces choses, vous êtes toujours concentré sur votre vie. Ça leur fait super, super, super mal. Donc, la meilleure réponse qu'on peut offrir à ces gens, eh bien, c'est le silence. Le silence. On ne dit absolument rien. On continue notre route sur nos objectifs, sur nos projets de vie. Parce que c'est ce qui est la chose la plus importante, ok On est là pour vivre notre vie. On n'est pas là pour répondre aux gens. On n'est pas là pour, pour nous intéresser à la vie des autres. Ça ne nous intéresse pas, ok Parce que quand on est intelligent socialement, on comprend que c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas leur place dans notre vie, les amis, ok Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et troisième et dernière chose que j'aimerais que vous sachiez également, c'est que vous pouvez faire confiance aux autres, ok Faites confiance aux aux autres, mais veillez à ce qu'elle n'excède jamais la confiance que vous donnez à vous-même. Très, très, très important, les amis. On est dans un monde où la seule personne sur laquelle vous pouvez réellement compter, c'est vous-même. Vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre premier ami et quoi de plus normal que de vous faire beaucoup plus confiance, ok? Il y a des personnes qui ne se font pas confiance à elles-mêmes, mais misent tout sur les autres. Pourquoi? Ce n'est pas une très bonne façon. J'encourage vraiment à faire confiance aux autres. C'est important de faire confiance aux autres. Mais veillez à, à ne pas accorder plus de confiance aux autres qu'à vous-même. Okay? Faites confiance aux autres, mais veillez à ce qu'elles n'excèdent jamais la confiance que vous vous donnez à vous-même. Parce que la confiance que vous vous donnez à vous-même, c'est elle qui va vous guider tout au long de votre vie. C'est elle qui va vous accompagner. Ok Et déjà qu'on est dans un monde où vraiment, <rire> on ne sait pas vraiment à qui s'y est, qui est qui, c'est un gros risque de faire confiance, ok Mais il faut aussi faire confiance parce que sans la confiance, on ne peut pas vraiment bâtir quelque chose de beau, de solide avec les gens. Il faut faire confiance, certes, mais il faut encore plus se faire confiance à soi-même, les amis. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère qu'il a fait du sens pour vous, que ça vous a grandi, que ça vous a apporté un plus. Euh, si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Les amis, merci, merci pour vos likes. Je vois les personnes qui s'abonnent et d'autres personnes aussi qui ne font pas certainement Peut-être parce que voilà, c'est pas la, la vidéo qui va apporter le déclic, en tout cas qui va les faire passer à l'action. Mais j'espère que ça viendra. Et si vous trouvez du sens, eh bien, rejoignez la grande famille. Abonnez-vous les amis, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.